ओके फस्ट एक्सइज कंप्लीट तरह सैकंड एक्सइज संबंधी कोई थीरम्स नोट्स को रायम जरूर वाट एक्सप्लेन अभी रेग्युर् क्लास थीरम्स नीन एक्सप्लेन इन स्टेट वाटी चुदा ए नर्सरी अंड सफिशिय कंडीशन ए नर्सरी अंड सफिशिय कंडीशन फर् द क्वाटरिक ईक्वे ए वन एक्स स्क्वे प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन एक्वल जीरो अंड ए टू एक्स स्क्वे प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू एक्वल जीरो टू हाव ए काम रूट इज काम रूट टू ईक्वे काम रूट उ कंडीशन एटी सी वन ए टू मैनस सी टू ए वन ओल स्क्वे ईक्वल टू ए वन बी टू ए वन इंटू बी टू मैनस ए टू बी वन इंटू बी वन सी टू मैनस बी टू सी वन अटे सी वन ए टू अटे सी वन इंटू ए टू मैनस सी टू इंटू ए वन ओल स्क्वे ईक्वल टू ए वन इंटू बी टू मैनस ए टू इंटू बी वन इंटू बी वन इंटू सी टू मैनस बी टू सी वन इधर यह कंडीशन काम रूट उ इफ अंड ओन इफ कंडीशन अन्ट इधर्पेको चेयर यह कंडीशन काम रूट उ कंडीशन अन्ट अच्छे मैं काम रूट इंत प्राब्लम काम रूट उ सब्स्ट्यूशन साल्व चेयर जरिए अला चयु ले कंडीशन अप्लाइस चयन मैं तीरम के अवेदन जरूर का बट्टी स्टेट नीन एक्सप्लेन आरम स्टेटमेंटे ए वन एक्स स्क्वे प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन एक्वल जीरो अंड ए टू एक्स स्क्वे प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू एक्वल जीरो ये काम रूट उबी काम रूट उ कंडीशन अन्ट सी वन ए टू मैनस सी टू ए वन ओल स्क्वे ईक्वल टू ए वन बी टू मैनस ए टू बी वन इंटू बी वन सी टू मैनस बी टू सी वन अड़की काम रूट उ कंडीशन अन्ट अलगे नैक्स्ट तेजे इक सैन आफ ए क्वाडिक एक्सप्रेस क्वाडिक एक्सप्रेस सैन अंत चेज इन सैन आटर ईक्वे क्वाडर एक्सप्रेस सैन विधा चेंजेस अवता है अभी यह विधा उठाइन इपू स्टेटक अला मैक्सीम अं मिनीम वालूस सैड इंपारटेंट मैं इधंत सब टापिक वेटी मैक्सीम अं मिनीम वालूस अलगे सैन आफ क्वाडर एक्सप्रेस अंत चेंजेस सैन क्वाडर एक्सप्रेस अने विधा चेंज अब वोट सैन चुद इंत फस्ट स्टेटमेंट नोट वन चुनम जरिए दट ए काम बी काम सी बिलांग टू आर् अंड ए नाट ईक्वल टू जीरो दें द रूट आफ एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी अंड एंडे ना रि कांप्लेक्स रूट ना रि कांप्लेक्स रूट इफ अंड ओन इफ कंडीशन अभी अड़क इफ अंड ओन इफ कंडीशन फर् आल एक्स बिलांग टू आर् अंत एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी अं सेम रूट सेम सैन उन्मा फर् आल एक्स बिलांग टू आर् मन इंत मु डिस्क्रिमेंट वाट नेचर यह विधो चुनम जरिए डेलटा वाल्यू लेस दीरो अच्छे अभी कांप्लेक्स ना रि कांप्लेक्स नंबर इमेजनरी अभी काजुकेट कांप्लेक्स नंबर को कंडीशन मीद इतम स्टेटमेंट उ रेडवदल रूट ईक्वल रूट अनेटी डेलटा वाल्यू जीरो अक्वल रूट उ आ कंडीशन मीद यह स्टेटमेंट सैकंड स्टेटमेंट सैकंड नोट उठा अलगे रि रूट अंत डिस्टिंक्ट अं रि रूट स्टेट इकड़ स्टेटमेंट उ कंडीशन मेद आ थ्री को सारी एक्सप्लेन चूँ अं एबीसी अनेटी रि नंबर अन्ट ए नाट ईक्वल टू जीरो दें द रूट आफ् एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी आर् ना रि कांप्लेक्स नंबर ना रि कांप्लेक्स नंबर अटे रि कांप्लेक्स नंबर इफ अंड ओन इफ कंडीशन एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी अंड सेम सैन अना रेडी अंत एक्स स्क्वे को अला इच्छा क्वाडर एक्सप्रेस की क्वाडर एक्सप्रेस अलगे एक्स स्क्वे को इधर बहुत कंपेर चेयर प्रॉब्लम से सैन फैंडे स्टेट डैरक्ट वाड़ा जाग्रत मैं अबजर्व चाहिए ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी अंत ग्रेटर दैन जीरो अवद्दे लेदा लेस दैन जीरो अवद्दे ग्रेटर दैन जीरो अंत पाजिट लेस दैन जीरो अच्छे नैगट् अच्छे एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी अंड एड नैगट् पाजिट अवच्छे रेजिटना सेम सैन रे नैगट्ना सेम सैन 
అలా కాకుండా ఇది పాజిటివ్ అయింది ఏ వాల్యూ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోప్స్ అంటేమో నెగిటివ్ అవ్వడం మొత్తం ఈక్వేషన్ ఏమో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమో పాజిటివ్ అవ్వడం అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం అయితే ఇక్కడ సేమ్ సైన్ ఉంటుంది కా రూట్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అయినాయి అనుకోండి రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ అయినాయి అనుకోండి సేమ్ సైన్ ఉంటుంది అంటే ఏక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ సీకి ఏకి కానీ ఇప్పుడండి ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఇది మీకు ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ అని మెయిన్ ఆన్సర్ ఏ వాల్యూకి అవుతుందండి ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అంటే ఏ రియల్ నెంబర్ తీసుకున్నా ఏ రియల్ నెంబర్ తీసుకున్నా ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఏకి సేమ్ సైన్ ఉంటుంది ఎప్పుడంటే రూట్స్ కాంప్లెక్స్ అయినప్పుడు అంటే డెల్టా వాల్యూ లెస్ దెన్ జీరో అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా అంటే సెకండ్ పాయింట్ ఏ కామ బీ కామ సి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అండ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో హ్యావ్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఉండని కండిషన్ అనమాట అండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే దెన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీఎక్స్ ప్లస్ సి ఏ సేమ్ సైన్ ఉంటుంది అన్నాడు ఫర్ ఆల్ ఏ రియల్ ఎక్స్ అన్నాడు ఎక్స్ యొక్క అన్ని వాల్యూలకి కానీ ఎక్సెప్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బీ బై టూ ఏ అంటే ఎక్సెప్ట్ ఏంటంటే దీనికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం ఏంటంటే ఆర్లోంచి మీరు మైనస్ బీ బై టూ ఏ వాల్యూ తీసేయాలండి ఈ వాల్యూ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఏ వాల్యూ తీసుకున్న వాళ్ళకి సేమ్ సైన్ ఉందంటే ఈక్వల్ రూట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సేమ్ సైన్ ఉందంటే ఈక్వల్ రూట్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీఎక్స్ ప్లస్ సికి ఏకి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీఎక్స్ ప్లస్ సి అలాగే ఏది సేమ్ సైన్ ఉందన్నా ఉంటే సేమ్ సైన్ ఉంటే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ కన్ అంటే ఎక్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బీ బై టూ ఏ అంటే ఒక్క మైనస్ బీ బై టూ ఏ కాకుండా ఏ వాల్యూ తీసుకున్న ఏ ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ మీకు ఏ సేమ్ సైన్ ఉంటుంది అనమాట ఇక థర్డ్ది డిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు రియల్ రూట్స్ అవన్నీ కండిషన్ చూద్దాం ఇక్కడ లేట్ ఏబిసి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అండ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో సచ్ దట్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ జీరో యాజ్ రియల్ రూట్స్ అంటే దాని రియల్ రూట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండి రూట్స్ ఏంటి అనమాట రియల్ ఆల్ఫా బేటా డిస్టింక్ట్ రెండు కూడా కూడా డిగ్రీ వేరు వేరు డిఫరెంట్ ఆల్ఫా అండ్ బేటా అనమాట అండి విత్ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బేటా అంటే మీకు చెప్పిన బేటా వాల్యూ కన్నా ఆల్ఫా వాల్యూ చెంది అంటుంది అంతే మీకు తీసుకునేటప్పుడు కార్డ్ అడిగి క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూని స్మాల్ వాల్యూగా తీసుకోండి బేటా వాల్యూ పెద్ద వాల్యూ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూగా తీసుకోండి అని గతంలో నేను ఇంత ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండి అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బేటా అన్నాడు అంటే బేటా కన్నా ఆల్ఫా వాల్యూ మీకు స్మాల్గా ఉంటుంది అక్కడ అదొక కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఆల్ఫా వాల్యూని బేటా కన్నా తక్కువగా ఉంటుందని చూడాలి ఆల్ఫా బేటాలు రెండు టూ కూడా రియల్ రూట్స్ అనమాట అండి ఇక్కడ రియల్ రూట్స్ ఉండడానికి ఏంటంటే ఎప్పుడంటే అండి రియల్ రూట్స్ అయినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఆల్ఫాకి బేటాకి మధ్యలో ఉందనుకోండి అంటే ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బేటా అయినప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఏ ఆఫ్ మనకి ఆపోజిట్ సైన్ ఉంటుంది అనమాట అండి ఇప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీఎక్స్ ప్లస్ సికి అండ్ ఇవి ఈక్వల్ రూట్స్ కాదు అలాగే కాంప్లెక్స్ రూట్స్ కాదు మరి ఏంటంటే అవి రియల్ రూట్ డిస్టింక్ట్ వేరు వేరేటువంటి రియల్ రూట్స్ అయినప్పుడు అది ఆపోజిట్ సైన్ ఉందా సేమ్ సైన్ ఉందా అని మనం అలా చెప్తా ఉంటే అండి ఆ ఎక్స్ వాల్యూ కానీ ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు అది ఏమవుతుంది అంటే అండి సేమ్ సైన్ ఉంటుంది అంటే సేమ్ సైన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తా ఉంటే అండి ఆపోజిట్ సైన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తా ఉంటే అండి ఎక్స్ వాల్యూ ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో ఉంటుందండి ఇక నెక్స్ట్ ఈ ఎక్స్ వాల్యూ కానీ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ బీటా అంటే ఇక్కడ ఏమైంది స్మాల్ వాల్యూ కన్నా స్మాల్ అని అవుతుంది ఎక్స్ వాల్యూ అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ స్మాల్ అండి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ అవుతుందండి స్మాల్ వాల్యూ కన్నా ఇంకా స్మాల్ అవుతుంది లేదా ఆర్ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ కన్నా పెద్ద అని అవుతుంది అంటే మీకు తీసుకున్న వాల్యూలో మామూలుగా మీరు చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూ ఆల్ఫా అనుకోండి ఈ వాల్యూ బీటా అనుకోండి ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ అవుతుందంటే ఉంటే ఈ సరౌండింగ్లో ఉంటుందండి లేదా ఈ వాల్యూలో ఇట్లా ఉంటుంది ఈ మిడిల్లో ఉండదండి ఎక్స్ వాల్యూ మిడిల్లో ఉండకుండా అంటే ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో ఉండదు అంటే లే అంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆల్ఫా అన్నాడు కాబట్టి అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ కన్నా తక్కువ అవుతుంది
మాక్సిమం మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ కూడా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ కండిషన్ ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి డిస్టింగ్ టు రియల్ నెంబర్స్ అయినప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఏ ఏ ఆ ఆపోజిట్ సైన్ అయినప్పుడు ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ బీటా ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఈ కండిషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ బీటా అయినప్పుడు ఈ ఆపోజిట్ సైన్ ఉంటుంది అలాగే ఈ వాల్యూ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ బీటా అయినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఏ ఆ సేమ్ సైన్ ఉంటుంది ఈ కండిషన్స్ యూజ్ చేసి క్వాడ్రటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యొక్క ఈక్వెషన్స్ యొక్క మనం వాళ్ళు సైన్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఎలా ఉన్నది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటాం అండి ప్రాబ్లం చూసే ముందు ముందు మినిమం మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఒకసారి చూద్దాం అండి నెక్స్ట్ నోట్ ఏంటంటే అండి మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అండి ఏంటంటే లెట్ ఏ కామా బి కామా సి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అండ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ద క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ అంటే లెట్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనేటువంటి క్వాడ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందండి దీనికి మినిమం వాల్యూ ఉంటుందా మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుందా అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే అండి ఇఫ్ ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే ఏ వాల్యూ పాజిటివ్ అయింది అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ అబ్సల్యూట్లీ absolute minimum at x equal to minus b by 2a and minimum value is for ac minus b square by 4a 4ac minus b square by 4a second point and if a less than 0 in then f of x as a as a absolute maximum at x equal to minus b by 2a maximum value is four a c minus b square by four a ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుందా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు క్వాడ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సికి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుందా మినిమం వాల్యూ ఉంటుందా అని చెప్పాలంటే అండి ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే ఏ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోప్స్ అంటే పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు మినిమం వాల్యూ ఉంటుందండి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సిలో ఏ పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు మనకి మినిమం వాల్యూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుందండి మినిమం వాల్యూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై టూ ఏ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై టూ ఏ a less than 0 in apdu then f of x f of x has absolutely maximum value a negative ga unnapudu maximum value untundi ante x equal to minus b by ekkada andi x equal to minus b by 2a mari maximum value etandi 4ac minus b square by 4a mari minimum value etandi 4ac minus b square by 4a minimum value minimum untu maximum ante greater than 0 aithe minimum value untundani less than 0 ante maximum value untundani cheptam కానీ ఉండే మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనే మినిమం వాల్యూ అనే ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై టూ ఏ వాడు ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై టూ ఏ వద్ద మనకి మినిమం వాల్యూ అయినా మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది మినిమం వాల్యూ అయినా మ్యాక్సిమం వాల్యూ అయినా సరే కానీ ఫోర్ ఏ సి ఫోర్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ సి మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏ ఇదే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ మ్యాక్సిమం ఉంటుందా మినిమం ఉంటుందా అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ
మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే ఆ వ్యాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది అని ఇప్పుడు ఏ గ్రేటర్ దాని జీరో అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ అబ్సల్యూట్లీ మినిమం వాల్యూ అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వై యాక్సిస్ అండి యాక్స్ యాక్సిస్ అనుకోండి అంటే మనకి ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ సి వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ క్వార్టర్డికి ఎక్స్ప్రెస్ వై ఈక్వల్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయితే అది పారాబాల్ అవుతుంది పారాబాల్ వచ్చినప్పటికి ఏ పాజిటివ్ కాబట్టి మనకి ఈ క్వార్ట ఏ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోపసెంట్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ కర్వ్ ఎలా వస్తుంది అంటే అండి వై యాక్సిస్ని బ్రేక్ చేసుకుని అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బిబే టీ వద్దన్నం ఏ గ్రేడ్ దాని జీరో అయినప్పుడు మనకుంటే ఒకటి రూట్స్ రియల్ అవ్వచ్చు లేదా కాంప్లెక్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఏక్వల్ రూట్స్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వై యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నప్పుడు ఆరిజిన్ ఓ అండి ఓకే మనకి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై టూ ఏ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ బి బై టూ ఏ అనుకున్నామండి ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడ మైనస్ బి బై టూ ఏ తీసుకుంటున్నాం జీరో ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ బిబే టూ ఏ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బిబే టూ ఏ నెక్స్ట్ మీకు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బిబై టూ ఏ ఇది వై యాక్సిస్ అండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బిబై టూ ఏ అంటున్నాం ఇక్కడ మినిమం కానీ మ్యాక్సిమం కానీ ఉండే వాల్యూ అవ్వు ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ అంటున్నాం ఎందుకంటే ఈ కరువు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బిబే టూ ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అయింది అనుకోండి ఈ కరువు ఈ విధంగా వై యాక్సిస్ని ఇక్కడ టచ్ అయ్యేదండి ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది ఎక్స్ ఎక్స్ని కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ వాల్యూ మనకి మినిమం అంటాం మినిమం ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఏదైనా వాల్యూ ఒకటే ఫోర్ ఏసీ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఫోర్ ఏ అన్నాం కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్సిస్ని మైనస్ బిబే టూ వద్ద టచ్ వస్తుంది ఆ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మైనస్ బి మన ఫోర్ ఏ మైనస్ బిబే టూ ఏ వద్ద ఉంటుంది ఎంత అవుతుందంటే ఫోర్ ఏసీ మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏ మినిమం అయినా ఎందుకన్నా అంటే కరువు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి రియల్ రూ ఎక్వల్ రూట్స్ అనుకోండి అక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ని టచ్ చేస్తుంది అండి ఒక పాయింట్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎక్స్ ఎక్స్ని టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్కి మైనస్ రూట్ ఇక్కడ కూడా వాల్యూ ఎక్వల్ రూట్స్ వస్తాయండి ఎక్వల్ రూట్స్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒకే రూట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ రూట్ ఫోర్ ఏసీ మామూలుగా రూట్స్ వస్తుంది ఇది కూడా ఎక్స్ కూడా మైనస్ బిబే టూ ఏ వద్ది మనకి ఎక్వల్ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు అండి మరి రెండోది నెక్స్ట్ ఏంటంటే అండి డిస్టెంట్ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు మరి ఎలా తీసుకుంటామండి తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ని దీన్ని మనం తీసుకుంటే ఈ విధంగా కార్ వేళ టూ పాయింట్స్లో కట్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ని టూ పాయింట్స్లో ఇక్కడ కూడా వాల్యూ మినిమం వాల్యూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ ఎందుకన్నా అంటే అండి డిస్టెంట్ నుండి రియల్ అయినప్పుడు కరువు ఈ విధంగా ఉంటుంది మినిమం వాల్యూ ఫోర్ ఏసీ మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏ మినిమం వాల్యూ ఈ వాల్యూ మినిమం అని చెప్తాం అండి కింద కొంత కాబట్టి ఇది కూడా మినిమం అని చెప్తాం అలా ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ అని చెప్తాం కరువు ఈ విధంగా ఉంటుంది అండి అదే మీకు ఏ లెస్ దాని జీరో అయినప్పుడు కరువు రివర్స్ అవుద్ది అండి ఈ కరువు తీసుకుంటే మీకు రివర్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఈసారి కరువు ఏమవుద్దంటే అండి ఈ విధంగా రివర్స్ వస్తూ ఉంటుంది అండి కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అయింది అనుకోండి ఈ విధంగా ఇలా వెళ్తాను అదే మీకు ఎక్వల్ రూట్స్ అయింది అనుకోండి ఈసారి ఇలా టచ్ చేస్తుంది డిస్టెన్స్ రూట్స్ అనుకోండి లావ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి మనం ఇవి మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనమాట పైకి ఉంటుంది అండి 
అంచేత ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని చెప్తుంటాం మనం ఇక్కడ మనకు మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనేటువంటిది ఉండదు జరుగుతుంది ఎక్స్ కొట్టి మైనస్ బి పెట్టి పోతే ఈ విధంగా ఏ లెస్ దాని జీరో అయినప్పుడు కరువు ఈ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది కరువు యొక్క మీరు చూస్తే కరువులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట అదే ఏ లెస్ దాని జీరో అయినప్పుడు కరువు ఈ విధంగా వస్తుంది అదే గ్రేటర్ దాని జీరో అయినప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ వాల్యూ మినిమం అవుతుంది ఏ లెస్ దాని గ్రేటర్ దాని జీరో అయితే మినిమం వాల్యూ వస్తుంది అదే ఏ లెస్ దాని జీరో అయితే మనకు మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది అని అంటే అది కరువును బట్టి మీరు మ్యాక్సిమం మినిమం అంటే ఏ లెస్ దాని గ్రేటర్ దాని జీరో అయితే మినిమం రాడ్ పెట్టడం కొంటారు మీరు దాన్ని కరువు గీసుకోవాలండి కరువు గీసుకున్నప్పుడు ఆ కరువును బట్టి మీరు మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూ అనేది మీకు మీరు చూడగలుగుతారు ఇవి మనం రెగ్యులర్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందామండి ఇల్లు గురించి కానీ క్లియర్ కానీ అంటే మినిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎక్స్ ఇక్వల్ మైనస్ బీబే టూ ఏ వద్ద ఎందుకు వస్తుందంటే ఎక్స్ ఇక్వల్ టు మైనస్ బీబే టూ ఏ వద్ద వస్తుంది అలాగే అదే వాల్యూ ఎందుకు అవుతుంది ఫోర్ ఏసీ మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏ అండి ఇది మీకు గ్రాఫ్ ద్వారా నేను క్లియర్ ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి చూద్దాం ఫైండ్ ద మే మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం వాల్యూ అన్నాడండి ఈక్వేషన్ ఇచ్చి త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టెన్ వీళ్ళు మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు మ్యాక్సిమం ఉంటుందా మినిమం వాల్యూ ఉంటుందా అండి ఫైండ్ మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం వాల్యూస్ అనమాట మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఏ వాల్యూ ఎంత అంటే త్రీ అండి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరోగా ఉంది బి వాల్యూ ఫోర్ సి వాల్యూ వన్ మరి ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయితే ఏమని చెప్పామండి మనం మినిమం వాల్యూ ఉంటుందని చెప్పాం అబ్సల్యూట్లీ మినిమం వాల్యూ అని చేస్తున్నా ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో సిన్స్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఎఫ్ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటాం దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అంటే దెన్ మన ఏంటంటే ఎఫ్ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ యాజ్ మినిమం మినిమం అవుతుంది అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై టూ ఏ అంటే మినిమం వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది అని కావాలంటే మనం పాయింట్ అవుట్ చేసేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తామండి మినిమం వాల్యూ మనం మినిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అడిగాడు ఎక్కడైనా అడగలేదు మినిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని అడిగాడు ఎక్కడైనా అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను ఎక్కడ వస్తుంది అండి మినిమం వాల్యూ అంటే మైనస్ బీ బై టూ ఏ వద్ద అవుతుంది అంటే ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ బై టూ ఇంటూ ఏ అంటే త్రీ అనమాట టూ టైమ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మైనస్ టూ బై త్రీ వద్ద మినిమం వాల్యూ ఉంటుంది అంటే మినిమం వాల్యూ ఏంటంటే మినిమం వాల్యూ ఈజ్ ఫోర్ ఏసీ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏ అండి ఫోర్ ఇంటూ ఏ అంటే త్రీ అండి సి అంటే వన్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ చేస్తే సిక్స్టీన్ బై టూ ఏ ఫోర్ ఏ అండి ఫోర్ ఇంటూ ఏ అంటే త్రీ అండి దట్ ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ మైనస్ సిక్స్టీన్ అంటే మైనస్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అండి దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై త్రీ మీకు మినిమం వాల్యూ ఎంత అంటే మైనస్ వన్ బై త్రీ అండి మైనస్ వన్ బై త్రీ మినిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ అని ఎలా ఫైండ్అవుట్ చేస్తాం ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దాని జీరో అయింది కూడా మినిమం అని చెప్పాం ఎక్కడ ఏ వాల్యూ వద్ద ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బీ బై త్రీ వద్ద అంటే మైనస్ టూ బై త్రీ వద్ద మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే మైనస్ వన్ బై మినిమం మినిమం వాల్యూ ఫైండ్అవుట్ చేయమన్నప్పుడు మైనస్ వన్ బై త్రీ రాయాలి మినిమం వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుందని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు మైనస్ టూ బై త్రీ చేయాలండి మీకు క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలండి క్వశ్చన్ అనేది కరెక్ట్గా క్లారిటీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసి చూసుకోవాలి అక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ బీ బై టూ అయినప్పుడు ఇది ఎట్ ఎట్ ఎక్స్ మినిమం వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుందంటే అట్ ఎక్స్ కొట్టే మైనస్ బీ బై టూ ఏ మినిమం వాల్యూ ఈజ్ అంటే మినిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఫోర్ ఏస్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఫోర్ ఏ ఫైండ్అవుట్ చేయాలి ఎక్కడ ఉంటుంది మినిమం వాల్యూ అంటే మైనస్ బీబే టూ వేయాలి మీకు డౌట్ వస్తే ఇలా మొత్తం టూ వాల్యూస్ కట్టేస్తే మీకు ఆన్సర్లో మినిమం వాల్యూ ఉంటుంది ఎక్కడన్నా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా మీకు ప్రాబ్లం అనేది మీకు టిక్ పెట్టి టూ మార్క్స్ వేయడం జరుగ
మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు టూ వాల్యూస్ కట్టేయండి అంటే ఎక్కడో కట్టండి మినిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ అంటే కూడా కట్టేస్తాం మినిమం వాల్యూ అని ఎలా చెప్తున్నాం అండి ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయింది అండి ఇక్కడ చూద్దాం అండి ఏ వాల్యూ అన్నప్పుడు మేము ఫోర్ అని రాసేకూడదు ఇది మీరు ఫామ్ క్వాలిటీకి ఇచ్చిన ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ అనమాట ఇక్కడ ఏ అంటే మైనస్ వన్ ఇస్ లెస్ దాన్ జీరో బి అంటే ఫోర్ సి అంటే మైనస్ టెన్ ఏ మైనస్ వన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమైంది ఏ లెస్ దాన్ జీరో అయింది ఏ ఇస్ నెగిటివ్ అంటే దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ యాజ్ మినిమం వాల్యూ యాజ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అండి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనం చెప్పచ్చు అండి అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై టూ సేమ్ అండి అంటే మైనస్ బి బై టూ అంటే మైనస్ బి అంటే మైనస్ ఫోర్ బై టూ ఇంటూ ఏ అంటే మైనస్ వన్ టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది దట్ ఈక్వల్ టు టూ వస్తుంది అంటే మినిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏంటండి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఫోర్ ఏసి మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అయినా మినిమం వాల్యూ అయినా అదే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫోర్ ఇంటూ ఏ అంటే మైనస్ వన్ సి అంటే మైనస్ టెన్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ బై టూ ఏ ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఇంటూ ఏ అంటే మైనస్ వన్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ మైనస్ సిక్స్టీన్ బై మైనస్ ఫోర్ దట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ బై మైనస్ ఫోర్ దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ చూడండి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సమ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అన్నారు కదా అని చెప్పి నెగిటివ్ అవుతుండ క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నారు మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే నెగిటివ్ ఉండొచ్చు లేదా పాజిటివ్ అవ్వచ్చు అండి అంతే అని మ్యాక్సిమం వాల్యూ అన్నారు కదా నెగిటివ్ రాకూడదు అనుకోకూడదు మ్యాక్సిమం వాల్యూ అన్నప్పుడు నెగిటివ్ అయిన అవ్వచ్చు అలాగే పాజిటివ్ అయిన అవ్వచ్చు అలాగే మినిమం వాల్యూ అది జీరో కూడా అవ్వచ్చు అండి అంటే మినిమం వాల్యూ కూడా పాజిటివ్గా రావచ్చు నెగిటివ్గా రావచ్చు ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది కదా మినిమం వాల్యూ కదా ఇప్పుడు నెగిటివ్ వద్ద అనుకోకూడదు అలాగే మ్యాక్సిమం వాల్యూ కదా ఇప్పుడు పాజిటివ్ వద్ద అనుకోకూడదు అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ అన్నప్పటికీ పాజిటివ్ రావచ్చు నెగిటివ్ రావచ్చు జీరో అని అవ్వచ్చు అండి అలాగే మినిమం వాల్యూ కూడా అంతేనా అంటే మినిమం వాల్యూ అన్నప్పుడు ఎప్పుడంటే ఏ లెస్ దాని జీరో అయితే మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది ఏ గ్రేటర్ దాని జీరో అయితే మినిమం వాల్యూ వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఆ తీరంలో ఉన్న స్టేట్మెంట్ని మీరు క్లారిఫై చేసుకోవాలండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ తీసుకుంటాం ఇక్కడ నెగిటివ్ అయింది ఇక్కడ పాజిటివ్ అయింది గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయింది కాబట్టి మినిమం వాల్యూ ఉంటుందని రాసాం లెస్ దాన్ జీరో అయింది కాబట్టి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుందని చెప్తాం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మైనస్ బి బై టూ ఏ వద్ద ఉంటుంది అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా కామన్ అండి అది మైనస్ బి బై టూ ఏ వద్ద ఉంటుంది ఆ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంట అయితే అది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అడిగితే మ్యాక్సిమం వాల్యూగా అది మ్యాక్సిమం వాల్యూగా మినిమం వాల్యూ మీకు జస్టిఫై చేయమంటాడు మ్యాక్సిమమ్ మినిమం అని మనం ఏం చేయాలంటే మ్యాక్సిమమ్ మినిమం ఈ ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ బట్టి మనం జస్టిఫై చేస్తాం గ్రేటర్ దాన్ అయితే మినిమం అని లెస్ దాన్ అయితే మ్యాక్సిమం అని చెప్తామండి అయితే ఇక్కడ ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయింది కాబట్టి మినిమం అని చెప్పాం మినిమం వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మైనస్ బి బై టూ ఏ వాల్యూ కట్టే మైనస్ టూ బై త్రీ వద్ద ఉంటుంది అయితే మినిమం వాల్యూ ఏంటని అంటే ఈ ఫార్ములాస్ కట్టాలండి ఫోర్ ఏసి మైనస్ ఫో బి స్క్వేర్ ఫోర్ ఏ అండి అంటే మైనస్ వన్ బై త్రీ అది మరి ఇక్కడ ఏ లెస్ దాన్ జీరో అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైందంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంది ఎక్కడ ఉందండి మైనస్ బి బై టూ ఏ వద్ద అంటే టూ వద్ద ఉంది మరి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏంటంటే అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది ఈ విధంగా మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని టూ మార్క్స్ కోసం అడుగుతూ ఉంటాడు మీకు టూ మార్క్స్లో అడిగినప్పుడు క్లారిటీగా ముందు క్లోజ్ని జాగ్రత్తగా మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తాండి మ్యాక్సిమమ్ మినిమం అనేది ఏని బట్టి డిసైడ్ అయ్యి మ్యాక్సిమం అయితే మ్యాక్సిమం రాయాలి మినిమం అయితే మినిమం అని రాయాలి ఆ వాల్యూ మినిమం వాల్యూ ఎట్ అన్నాడు అనుకోండి ఎట్ అన్నప్పుడు మైనస్ బి బై టూ ఏ అని ఫార్మ్లేస్ కట్టాలి మినిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఈ ఫార్మ్లేస్ కడతాం మినిమం మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ కూడా రెండేళ్ళకి ఫార్ములా మాత్రం ఒకటేనండి ఫోర్ ఏసి మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏ మీకు మినిమం మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఏంటో క్లారిటీ అయింది అనుకుంటానండి నెక్స్ట్ సైన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్నది కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకసారి చూద్దామండి
determine the signs of the following expressions and each agent. For x belongs to R. First problem x square plus x plus 1, second one x square minus 5x plus 6. First of all, problem chase it up to determine the sign of the following expressions x belongs to R. For x belongs to R. Here, we have a sign that we have positive or negative. We have to say that the quadratic equation is positive or negative. That is where we find out. Here, first of all, we have to say that we have a value 1, b value 1, c value 1. First, we have to do this root or not. 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 डेल्टा वैल्यू अटेंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये प्रॉब्लम के साइन अड़ी ना मेरे को फाइंड आउट चेस्ट है डेल्टा ने डेल्टा अटेंड बी स्क्वायर अटेंड वन नो माइनस फोर इनटू ए इनटू वन इनटू सी का बट माइनस फोर माइनस थ्री होता है इस लेस देन जीरो है ये प्राइस के डेल्टा वैल्यू लेस देन ज अरे स्टेटमेंट लिखें थ्री स्टेटमेंट्स अंदर फर्स्ट दे रहे हैं डी कॉम्प्लेक्स है ना पढ़ो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना पढ़ो मेरे को कंडीशन वन जब पे ना रहे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस अंडे मान के करा इनको डाइन भेजो उसने रहे हैं ये वैल्यू ये वैल्यू नुकसान जो सुना टेटे यार ये if you have complex roots, it will be the same sign. If you have complex roots, it will be the same sign. What is the expression? What is the expression? The expression is the same sign. If you have the same sign, the same sign is the same sign. Here, the same sign is the same sign. The same sign is the positive. So, this is the positive. Where is it? Here, a equal to 1 greater than 0. Here, the roots are रूट्स आर कॉम्प्लेक्सन, रूट्स आर कॉम्प्लेक्सन इन जब ना आटे डेल्टा वैल्यू लेस देन जीरो आएंगे का बट यू रूट्स आर कॉम्प्लेक्स होते हैं, अंडे कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, एक ना रूट्स आर कॉम्प्लेक्स आएंगे का बट यू अंडे इमेजिनरी नंबर्स, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेदर कॉम्प्लेक्स � x square plus x plus 1 की ये के अच्छा इतना मेरे को ये ने positive आएंगे का बटे x square plus x plus 1 को अपना positive होता है greater than zero होता है मरी ये पढ़ा होता नहीं अंटे for all x belongs to R मेरे को statement लो उन्हें मेरे को साथ सुसुन रहते हैं statement तो for all x belongs to R x ये के ये भी तो कहीं ना सरेगा नहीं तो positive होता है any value, x के value आना दिस कौन है? इस positive आउट नहीं है मन। अंटे मेरो x belongs to R अंटे minus one दिस कौन सु? Minus one दिस कौन? Whole square plus minus one plus one रास हूँ। Minus one minus one plus one आउट नहीं मैं minus one plus one कैसे नहीं कवान आउट नहीं। अंटे ये वाइंडर मन के positive आ चुन। लेदा zero दिस कौन है? Zero दिस कौन है? Zero रहते zero plus zero plus one ग्राड ना zero। लेदा two दिस कौन है? Two दिस कौन है? Four plus two plus one इकड़ा मैं सेवन आस्त निकड़ कर पॉजिटिव है वो क्या ल माइनस वैल्यू दिस कौन माइनस टेन है दिस कौन माइनस टेन दिस कौन टेंवो दे निकड़ा हंड्रेड माइनस टेन प्लस वन अब लोग कोड़ा में क्या होता है नंटे नाइनटी वन आस्त दे इस ग्रेड दंजे रहो आस्त नंटे ये मेरे एक्स की ये वैल्यू दिस कौन ना म एक्सप्रेशन है ना दी पॉजिटिव आउट नहीं दी ग्रेड दन जीरो आउट नहीं दी आज मेरे अब्जर्वेबल्स में पॉजिटिव आउट नहीं करेट यकर पॉजिटिव आउट नहीं नंटे ये का ये वैल्यू पॉजिटिव आउट नंटे एक्स ये के ये वैल्यू दिस कोना पॉजिटिव आउट नहीं अंडे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर ये तीस कोना � if you are positive, you can't do the decision or the substitution. If you are positive, you can't do the delta value less than 0. If you are less than 0, you can't do the roots complex. If you are complex, you can't do the statement 1 with 3 notes. If you are not 1, you can't do the statement 1 with 3 notes. If you are not 1, you can't do the statement 1 with 3 notes. 
ये आव सेम साइन ऑन टंडी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स साइन अपने निफ़ोन डेल्फ कंडीशन का ये पेन अंचात ना आ कंडीशन ब्रेकर राइटिंग जरिए ना मैं एक दो दौड़ एक दो मामले का ने मुंडगा ने मानो ये इक्वल टू वन और बी इक्वल टू माइनस फाइव हो सी इक्वल टू सिक्स अंटे रूट्स ना एक और नहीं इधर कामर का मानो कंडीशन पर करो क्या ला मिस हो उतना हम फॉर आल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ट्वेंटी दे मतलब मिस्टेक है ना अध्ययन में देश में तो मानो भर पे ये स 25 minus 24 1 out 1 out नगर ग्राड दन 0 ओके डेल्टा ग्राड दन 0 इन डेल्टा ग्राड दन 0 इन वाले लेस दन आवले द मान के लेस दन आउट नले तो सुस्कोट हम कास्ट में कंडीशन ओके लेस दन 0 इन दन कौन दे डेल्टा वैल्यू इतने कॉम्प्लेक्स रूट्स हमने इन जापान गासों फॉर आल एक्स बिलंग्स तो आर के फास्ट हो सेम साइन ऑन टंडे का बन ऐ इधर कड़ा इप्पर इधर ग्राड था न जीरो चिंदा मान के सोच कॉल सिंदे रहने रहने फर्स्ट हो मेरे को एक्स एक्वल रूट सच नहीं एक्वल ने जीरो इन दम को एक्वल रूट सो अंडे एक्स कोट माइनस बी बे टू ये तब में तंजोट लोगों ने दी मान के आवत नंटे अंडे एक्सेप्ट एक्स कोट माइनस बी बे टू ये for all x belongs to R is positive, it is positive, it is positive, it is positive. But here we have the distance roots. Here we have the factors compulsory. So, we have the factors find out. 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 So, we have the roots of x square minus 5x plus 6 equal to 0. So, we have to find out. So, we have to find out the roots find out. रूट्स फाइंड आउट चाहिए से आ वैल्यू लेट्स होते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और टे एक्स कामन देते एक्स माइनस थ्री एंड डी माइनस टू कामन देते एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो डे एक्स माइनस टू इनटू एक्स माइनस थ्री अगर एक्स वैल्यू � ये पढ़ाई तो ये distinct root सोच नहीं हो, real root सोच नहीं हो, आपुर मान condition का theorem statement three लोग ले पालें, अ three ये वन जब पे नंटे real root सही ना पड़ो, उटे alpha वो डे बेटा जब पे नंटे real roots, मार इंद्रो alpha में condition जब पे नंटे alpha less than बेटा नंन का बट बेटा value three है ना alpha value two दिस को, condition प्रकार, third condition प्रकार मान आप ले जा सकते हैं का बट ये पढ़ प्रकार हो, दो आधे टंटे, एकड़ में तो ये वैल्यू कोड़ा चोरने, ये वैल्यू मुंदे कटाओ, ये वैल्यू, ये वाइन टंटे टंटे, ये वैल्यू पॉजिटिव हो उन्हें, ये यार ये वैल्यू कोड़ा अलाउ उन्हें टंटे, ये इस पॉजिटिव, ये इस ग्रेटर दन जीरो, अंटे पॉजिटिव हो उन्हें, ये वैल्यू � ले मान के आप जो अंड टू कंडीशंस से सिप्त हैं अंड फर्स्ट कंडीशन वन प्रकार हम चौंड अक्सारी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स नहीं नहीं अवन है ना इंडी आकरा इज लेस देन जीरो अंडे नेगेटिव आउट होते हैं नेगेटिव ऐपड़ आउट ना इंडे इंडे आपोजिट साइन हो मेरे को चापड़न जरिए इंडी आपोजिट alpha less than x less than beta alpha less than x less than beta in a blue it is less than zero out in the and a when and a put on a van and j press the foreign rational parallel the alpha value find out just on two less than x less than you're gonna three in a blue my value negative out in the x square minus 5x plus 6 and in the expression value negative we put out in the x value 2 key 3 key much on a blue out in the render the you're gonna Okay, second point for a car on x square minus 5x plus 6 greater than 0. Here, first to chase in the opposite sign. Here, we have a value greater than 0. And the opposite sign is the alpha less than x less than beta. And the opposite sign is the opposite sign. Here, a x square plus bx plus c. Here, a x square plus bx plus c. ये कि आपूजी टिप्पणा उतने दिन ने अल्फा लेस दन एक्स लेस दन बेटा इन अपन आपूजी टाव उतने कि ये नहीं तो पॉजिटिव आयेंगे आप बट्टी इधी नेगेटिव आयेंगे उतने ट्रास हैं मरे सेकंड कंडीशन लेटे ने मान के इस सारे नेक्स्ट टाइम में जस्ट आंटे फॉर एक्स लेस दन अल्फा आर एक्स ग्रेड दन बेटा ट्रास � 2 की 3 की मजल है ना पुरु 
మనం ఏం చెప్తాం అంటే అండి ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది అంటే మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సేమ్ సైన్ ఈ కండిషన్లో ఉంటుందండి ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా ఆర్ ఎక్స్ గ్రేడ్ దెన్ బేట అయినప్పుడు సేమ్ సైన్ ఉంటుంది సేమ్ సైన్ ఉండడం అంటే అండి క్వాడ్రడికి ఎక్స్ప్రెషన్కి అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఆబ్సెంట్కి సేమ్ సైన్ ఉండడం ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఆబ్సెంట్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ అని సేమ్ సైన్ అవ్వాలంటే మీకు ఒకవేళ పాజిటివ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది అని అడిగాడు అనుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది అని అడిగాడు అనుకోండి మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ కండిషన్ రాయాలండి ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుందంటే ఎక్స్ లెస్ దెన్ టూ అయినప్పుడు ఆర్ ఎక్స్ గ్రేడ్ దెన్ త్రీ అయినప్పుడు ఎక్స్ గ్రేడ్ దెన్ త్రీ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఈ కేసులో పాజిటివ్ అవుతుంది ఈ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది అని అడిగాడు అనుకోండి ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ వాల్యూ టూ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ త్రీ అయినప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుందని చెప్తాం ఏం చెప్తుందంటే ఆపోజిట్లో చెప్పాలి ఇక్కడ పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి దీనికి నెగిటివ్ అవుతుందంటే ఆపోజిట్ అడిగినట్టు అనమాట ఈ కండిషన్ వచ్చి మీరు కావాలంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఒకసారి సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి చూసుకోండి టూకి వెరిఫై చేసుకునేటప్పుడు ఏదైనా వాల్యూ తీసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏముందండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టూకి త్రీకి మధ్యలో వాల్యూ అన్నాను అంటే ఫైంట్లో ఉంటే తప్ప ఇంకా మీకు టూకి త్రీ అన్నప్పుడు టూ ఫైంట్ మీద అలా తీసుకోవడం జరుగుతుంది లేదా టూకి త్రీకి కాకుండా మిగతా వాల్యూ ఏం చూసుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అదే టూ త్రీ అయితే రూట్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సాటిస్ఫై అయిపోద్ది అంటే జీరో అయిపోద్ది అని చెప్తున్నా ఇది కాకుండా మిగిలిన ఏమైనా చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ కన్నా తక్కువ టూ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాల్యూ ఏంటంటే వన్ తీసుకుందాం అనుకోండి వన్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అయినప్పుడు సెవెన్ నుంచి ఫైవ్ పోతే టూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏమైందండి ఇది మనం తీసుకున్న వాల్యూ ప్రకారం ఈ క్వశ్చన్ ఏమని చెప్పాను ఈ కండిషన్లో పాజిటివ్ అన్నాను చూడండి ఇక్కడ టూ వచ్చింది ఇస్ పాజిటివ్ అయింది గ్రేటర్ దాని జీరో అయింది అలా ఇంకా మీకు ఇంకా జీరో తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో తీసుకున్నాం కానీ జీరో మైనస్ జీరో ప్లస్ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది మైనస్ టూ తీసుకోండి మైనస్ టూ తీసుకుంటే ఫోర్ మైనస్ టూ తీసుకున్నాను అక్కడ ఫోర్ అవుతుంది మైనస్ టూ ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఎలా చేసామండి మైనస్ టూ ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఈ వాల్యూ ఏంటంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఎక్స్ వాల్యూ టూ కన్నా తక్కువ ఏదైనా తీసుకున్నాను తీసుకునేప్పుడు ఏమైంది ఫోర్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ సిక్స్ అండి ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ వస్తుంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ టూ కన్నా తక్కువ ఎప్పుడైనప్పుడైనా సరే అది ఏమవుతుందండి పాజిటివ్ అవుతుంది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది అలాగే త్రీ కన్నా ఎక్కువైనప్పుడు కూడా త్రీ కన్నా ఎక్కువైనప్పుడు త్రీ కన్నా ఎక్కువ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ తీసుకోండి సిక్స్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ ట్వంటీ టూ మైనస్ ట్వంటీ అంటే నేను తీసుకున్న వాల్యూ ఫోర్ ఫోర్ కాబట్టి సిక్స్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్ దట్ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ మైనస్ ట్వంటీ టూ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ మీరు ఈ విధంగా ఎక్స్ వాల్యూ టూ కన్నా తక్కువైనప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ త్రీ కన్నా ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుందండి ఇది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది పాజిటివ్ అవుతుంది అని చెప్తే ఇది ఇక్కడ మనం వెరిఫై చేసుకున్నామండి మధ్యలో ఉన్న ఏమైనా ఒక టూకి త్రీకి మధ్యలో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా ఇంకా ఈ వాల్యూ మీకు నెగిటివ్ అవుతుంది అది ఆ సందర్భంలో కూడా ఆపోజిట్స్ అయినా వస్తుందండి నెగిటివ్ అయ్యే కేసులో టూకి త్రీకి మధ్యలో ఏం తీసుకున్నా నెగిటివ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందనుకోండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అండ్ దట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ మీకు అది సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుతుందండి ఈ వాల్యూ మల్టిప్లై చేస్తే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ప్లస్ సిక్స్ అండి యాడ్ చేస్తే ఇది ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అండి ఇక్కడ ఫైన్లో తీసుకున్నప్పుడు కూడా మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది లెస్ దెన్ జీర
ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయండి అందుచేతన టూకి త్రీకి మధ్యలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ వాల్యూ తీసుకుని వెరిఫై చేస్తే మనకి నెగిటివ్ రావడం జరిగిందండి ఇదే మోడల్లో ఒక మీకు టూ ప్రాబ్లమ్స్ నేను క్లారిఫై చేస్తానండి చూడండి ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ మీరు జాత చూసుకోవాలి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వీటిని ఎందుకు ఎంత అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అంటే అండి ఎగ్జామ్లో మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడే చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తున్నారు ఆ ప్రాబ్లం అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోకపోవడం వలన ఆ క్వశ్చన్ ఏమడిగానో సరిగ్గా అర్థం కాక మిస్టేక్ చేయడం జరుగుతుంది అందుకే చెప్పినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగానండి మీకు ఏమైనా డౌ డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ పెట్టండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానేనని ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్సిస్ ఎక్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఇస్ పాజిటివ్ అన్నాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు నేను సొల్యూషన్ చేసేటప్పుడు కామన్గా నేను ఎప్పుడే ఉన్నానంటే ముందు ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వన్ ఒకటండి ఇది అలా పాజిటివ్ అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఆబ్సెంట్ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ జీరో మన ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ వాల్యూ మనకు అవసరం బి వాల్యూ ఏమో మైనస్ ఫైవ్ సి వాల్యూ మైనస్ ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అండి ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏ వాల్యూస్ వద్ద ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ జాతి అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఇది గ్రేటర్ దాని జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటే పాజిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటే ఎక్స్ యొక్క ఏ వాల్యూకి అవుతుంది అని అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఒకవేళ రియల్ నెంబర్ ఏదైనా అవ్వచ్చు అనే ఉద్దేశం మీద డెల్టా తీసుకుంటాం బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి కడతాం ఒకవేళ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఐట్ ఫైవ్ చేస్తే డైరెక్ట్ కడేస్తు బి స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ అంటే వన్ సి అంటే మైనస్ ఫోర్టీన్ అండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఏ వాల్యూ వన్ బి వాల్యూ మైనస్ ఫైవ్ సి వాల్యూ ఫోర్టీన్ దట్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది అండి ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ఫోర్ దట్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ వస్తుంది ఎయిటీ వన్ మీకు డెల్టా వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అండి అంటే డెల్టా అనేది ఎందుకు కడుతున్నాం అంటే అండి ఈ వాల్యూ ఒకవేళ లెస్ దాన్ జీరో అవుతుంది ఏమో అని చూడడం కోసం వెరిఫై చేసుకోవడం కోసం దీనికి మార్క్స్ ఏమి డెల్టాని వెరిఫై చేసుకోవడం కోసం ఒకటి లెస్ దాన్ జీరో అయితే కంపల్సరీ మనకు ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అని రాసిండే వాళ్ళు ఇదే ఇక్కడ లెస్ దాన్ జీరో అయింది అనుకోండి ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఓకే ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చి ఉంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ అనేది ఏ అవుతుందని చెప్తాం అంటే నే అవుట్ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఏదైనా అదే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఆబ్సెంట్ ఏదైతే అది అవుతుందని చెప్తామండి సేమ్ సైన్ కాబట్టి నెగిటివ్ వచ్చి ఉంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ అనేది పాజిటివ్ అని చెప్పి ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి మనం రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి అంటే రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ని జీరోకి ఎక్వల్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్టీన్కి రూట్స్ వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ టూ కాబట్టి సెవెన్ ఎక్స్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి వాల్యూ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూకి మైనస్ పెడుతున్నాను ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి రూట్స్ ఓన్లీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం కోసం అండి ఎక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొస్తున్నాయండి ఎక్స్ వాల్యూ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్వల్ టు జీరో అండి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ టూ ఆర్ ఎక్స్ వాల్యూ సెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అండి రూట్స్ మనం రూట్స్ కట్టాం రెండు కూడా రియల్ నెంబర్స్ డిస్టింక్ట్ వచ్చినాయండి ఎప్పుడు రియల్ నెంబర్స్ వచ్చి డిస్టింక్ట్ అయినాయో వెంటనే మీరు ఆల్ఫా బేటాలుగా ఎంటి పోయాలి రియల్ రూట్స్ అనమాట అండి ఆల్ఫా ఎక్వల్ టు మైనస్ టూ బేటా ఎక్వల్ టు సెవెన్గా తీ
పాజిటివ్గానే ఉంది క్వశ్చన్లు ఏమి అడిగాడు ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుందని అడిగాడు అంటే సేమ్ కండిషన్ అడిగాడు మనకి మనకు ముందుగానే ఉన్నటువంటి మనకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోప్స్ అంటే ఎలా ఉందంటే పాజిటివ్గా ఉంది వాడు ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఏమవుతుంది అన్నాడు పాజిటివే అవ్వాలన్నాడు అంటే మనకి ఏవైతే ఉందో సేమ్ అడే అది అడిగాడు అంటే ఏంటంటే సేమ్ కండిషన్ రావాలి సేమ్ కండిషన్ రావాలంటే మీకు స్టేట్మెంట్ త్రీ ప్రకారం సేమ్ కండిషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా ఆర్ ఎక్స్ గ్రేడ్ దెన్ బేటా ఉన్నప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చూడండి మీరు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా ఆర్ ఎక్స్ గ్రేడ్ దెన్ బేటా ఉన్నప్పుడు సేమ్ సైన్ ఉంటుందని చెప్పాం సేమ్ సైన్ ఉంటుంది దేనికి సేమ్ సైన్ ఉంటుంది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఏ హ్యావ్ సేమ్ సైన్ అని రాసామండి అక్కడ రాసిన కండిషన్ ఇది సేమ్ సైన్ అంటే ఏంటి ఒకే గుర్తు ఉంటుంది రెండు ఏళ్ళకి రెండు ఏళ్ళకి ఒకే సింపుల్ ఉంటుంది అంటే ఏ అనేది ఏం సింపుల్ పాజిటివ్ ఏ పాజిటివ్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా పాజిటివ్గా ఉంటుంది అంటే మనకు మాడే అడిగాడు ఇది ఎప్పుడు పాజిటివ్ అని అడుగు అడిగాడు మనకున్నది ఏంటండి ఏ వాల్యూ పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ కండిషన్ రాయాలండి సేమ్ వాల్యూ రాయాలంటే అంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ మైనస్ టూ ఆర్ ఎక్స్ గ్రేడ్ దెన్ సెవెన్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది అనమాట అండి కావాలంటే మైనస్ టూకి అంటే అలా కాకుండా అంటే మనం తీసుకుని మీరు చూసినట్లయితే మీరు రియల్ లైన్ మీద చూసినట్లయితే అక్కడ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ విధంగా ఉంది మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఇలా అంటే ఇది మనకు ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది అంటేనండి మైనస్ టూ కన్నా తక్కువైనప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది అంటాను ఈ ఈ సరౌండింగ్లో అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే సెవెన్ కన్నా ఎక్కువైనప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది అండి మిగిలిన సార్లు ఏమవుద్దంటే నెగిటివ్ అవుద్దండి అండ్ మన కండిషన్ ప్రకారం వాడు ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుందండి అంటే మీకు ఒకసారి వెరిఫై చేస్తున్నాను నేను ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ త్రీ తీసుకోండి ఇక్కడే మైనస్ త్రీ తీసుకుంటే నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ అంటే టెన్ అవుతుంది ఇస్ పాజిటివ్ అండి పాజిటివ్ అవుతుందండి మనం పాజిటివ్ అవుతుందని చెప్పాం మైనస్ టూ కన్నా తక్కువైన పాజిటివ్ అవుతుందండి అలాగే సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ అయినప్పుడు ఎయిట్ ఎయిట్ తీసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫార్టీ మైనస్ ఫోర్టీన్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టెన్ వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది అలా కాకుండా వాల్యూస్ మీరు చూడండి ఎక్స్ వాల్యూస్ ఈ మిడిల్లో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా అంటే ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది ఎప్పుడండి అది నెగిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుందని అడిగాడు అనుకోండి నెగిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అన్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ అడిగింది పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు అడుగుతుందంటే ఆపోజిట్ సైన్లోకి వెళ్ళాలి మనకి ఏమో ఏ పాజిటివ్గా ఉంది ఆడు నెగిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుందని అడిగాడు నెగిటివ్ గురించి అడిగాడు కాబట్టి ఆపోజిట్ సైన్ కండిషన్లోకి వెళ్తాను అండి మీరు చూడండి ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ బీట అయినప్పుడు అదేమవుతుందంటే నెగిటివ్ అవుద్దండి ఆల్ఫా అంటే మైనస్ టూకి లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ సెవెన్ ఈ మధ్యలో వ్యా ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా నెగిటివ్ అవుద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో తీసుకోండి జీరో రాసాం అనుకోండి జీరో మైనస్ జీరో మైనస్ ఫోర్టీన్ ఇది లెస్ దెన్ జీరో వన్ తీసుకోండి వన్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్టీన్ దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిటీన్ లెస్ దెన్ జీరో అంటే ఇక్కడ మీకు తీసుకున్న వాల్యూస్ బట్టి చూడాలండి కానీ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ అడిగాడా నెగిటివ్ అడిగాడా ఎక్స్ స్క్వేర్ కోప్స్ అంటే పాజిటివ్గా ఉందా నెగిటివ్గా ఉందా ఎక్స్ స్క్వేర్ మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఏ సింబుల్ అయితే ఉందో అదే సింబుల్ అడిగితే సేమ్ కండిషన్కి వెళ్ళాలి ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఏ సింబుల్ అయితే ఉందో అది కాకుండా మీకు ఎక్స్ప్రెషన్కి ఆపోజిట్ అడిగి ఉంటే ఆపోజిట్ ఫార్ములా ఇవ్వదు వస్తుంది ఇది దీనికి ఉన్నది అని చేత మన ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ప్రకారం ఏ అడిగాడంటే ఎక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ అడిగాడు ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ యొక్క ఏ వాల్యూకి ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుందని అడిగాడు కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ టూ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ అయినప్పుడు ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ అవుతుందని మనం సాల్వ్ చేసామండి ఒకసారి ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఇదే మాళ్ళు ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ద
minus 6x square plus 2x minus 3 is the negative. Sir, question is negative. Adi kada. Ana kani kada x square coefficient ne negative ko ande ne negative adi kada. Man chaatu usko aval. Akala kada x square positive ko na purva na negative adi to opposite side adi nette. Pur same side adi nette. Iti ko first mano ekda a value chodande minus six adi less than zero ei paende first of all. B value chodande two c value minus three. Mun first ka mano delta value find out chhe manan. Delta value find out chhe ekanda mere roots katta rang kandi. अब रूट लो अपना रूट लो इलान नेगेटिव नंबर रचना करना आप लोगों ने सारे मेरे अब जब ये वाले ने डेंटे भी रिया नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं आई डी बी एस आप लोगों ने कंडीशन राय इच्छा ने ये कंडीशन राय इल फॉर एक्स बिलोंग्स तू आर एन राय अगर डेल्टा कट ना पड़ो फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू सी टू अवत सी मैनस सिक्स एट इधर ओके वाल्यू लस् जीरो अंत लस् जीरो इक रूट कांप्लेक्स नंबर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आइना गावटे इपुर मान के इकर सेम साइन कंडीशन आस्ते दंडे कॉम्प्लेक्स रूट्स इपुर अच्छना कॉम्प्लेक्स रूट्स इपुर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इपुर अंटे लेस दन जीरे इपुर आइना सेम कंडीशन आस्ते दे सेम साइन आन्टे दे अंचात ना इकड़ा मान के ये वैल्यू नेगेटिव होने का बट आधी कोड़ा नेगेटिव होना होता है ना ये पर एंड फॉर आल एक्स बिलंग्स तो इंटर माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर एंड्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज नेगेटिव अंटे नेगेटिव अंटे डे लेस देन जीरो फॉर आल एक्स बिलंग्स तो आ एक्स ओके ये वैल्यू जीरो दिस कोण्टे जीरो प्लस जीरो माइनस थ्री नेगेटिव वन दिस कोण्ड माइनस सिक्स प्लस टू माइनस थ्री मेरो नेगेटिव आस्ते नियर वैल्यू दिस कोण्ना टू दिस कोण्ना फोर दिस कोण्ना टू दिस कोण्ना इंच में जो टू वैल्यू रासा वंग कोण्ड फोर इनटू टू माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर माइनस थ्री हाँ अलग है इकड़ा मान के ये पर नेगेटिव आउट ना निकल गया उठे फरार एक्स बिलोंग्स तो आर एक्स ओके ये वैल्यू क्या ना सरे नेगेटिव आउट ना निकले डेल्टा वैल्यू मुंड कट कॉर्ड वाला ना डेल्टा वैल्यू लेस देन जीरो थे कॉम्प्लेक्स रोड्स उन्हें कॉम्प्लेक्स रोड्स उन्हें सेम साइन उन्हें निचे नेटवर्क एक्सप्रेशन के लो एक्स कर को ऑप्शन चोस ते माइनस सिक्स उन्हें निगेटिव वाई इन एक्सप्रेशन को निगेटिव आड़ कर गए इधर मालिंग का प्रॉब्लम है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन एक्स प्लस टेन इज नेगेटिव आना 
కొంచెం క్లారిఫికేషన్ రావడం కోసం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ చేస్తున్నాం అండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ నెగిటివ్ అని అడిగాడు అంటే మామూలుగా లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అని రాసుకున్నా పర్వాలేదండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఇది ఏ వాల్యూ వన్ బి వాల్యూ మైనస్ సెవెన్ సి వాల్యూ టెన్ ఇక్కడ నెగిటివ్ అడిగాడు కాకపోతే మనకి ఏ వాల్యూ ఎలా ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ కోపర్స్ అంటే పాజిటివ్గా ఉంది అంటే గ్రేటర్ దెన్ పాజిటివ్గా ఉంది కానీ వాడు అడిగింది నెగిటివ్ అంటే ఆపోజిట్ సైన్ అడిగాడు సార్ ఏ ఆపోజిట్ సైన్ అడిగాడు చాలా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మనం తీరంని బేస్ చేసుకుని తీరం స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఆపోజిట్ సైన్ అంటే అడిగినట్టు అన్నమాట ఏ వాల్యూకి ఎక్స్ యొక్క ఏ వాల్యూకి ఇది నెగిటివ్ అవుతుందని అడిగాడు అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోప్స్ అంటే మనకి పాజిటివ్గా ఉంది మనకు మన వద్ద ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ కాదు ఆపోజిట్ అడిగాడు ఆపోజిట్ సైడ్ అడిగాడు మన దగ్గర ఏమో పాజిటివ్ ఉంది అంటే ఎక్స్కేర్ కోప్స్ అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నట్టు ఊహించుకోవాలండి ఎక్స్కేర్ కోప్స్ అంటే మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ పాజిటివ్గా ఉంది కానీ దీనికి ఏమన్నాడు నెగిటివ్ అన్నాడు నెగిటివ్ అడగాలంటే ఆపోజిట్ అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ ఏ వాల్యూ అవుతుందండి ఎక్స్ ఏ వాల్యూ అవుతుందన్నాడు కాబట్టి మనం డెల్టా కడతాను ఫస్ట్ ఈ డెల్టా వాల్యూ లెస్ దెన్ జీరో అవుతుందేమో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం అంటే బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ వన్ వన్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ఫార్టీ అండి దట్ ఈక్వల్ టు నైన్ అవుతుంది ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయింది కాబట్టి రియల్ రూట్స్ అవుతున్నాయని అర్థమైంది అంటే ఆల్ఫా బేటా వాల్యూసే వస్తాయి గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే రూట్స్ కడతాం రూట్స్ ఫైన్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకుంటాం ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఈక్వల్ టు జీరో అండి అంటే ఎక్స్ కామన్ తెస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టూ కామన్ తెస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ వాల్యూ టూ ఆర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ అండి అంటే ఇందులో మనకి ఎప్పుడైతే రియల్ డిస్టెంట్ రూట్స్ వచ్చినాయో లేకపోతే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు టూ అండి ఆర్ బీటా ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని తీసుకుంటాం బీటా ఈక్వల్ ఫైవ్ అని తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే అండి కండిషన్ ప్రకారం ఏ వాల్యూ ఆల్ఫ బీటా టూ ఫైవ్ అయినప్పుడు అది నెగిటివ్ అవుతుందని కాదండి కాదు మన దగ్గర ఉన్నది ఏంటండి మనకు పాజిటివ్ ఉంది వాడే వాడిగా నెగిటివ్ అడిగాడు అంటే ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ కండిషన్ ఏంటండి ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ బీటా అయినప్పుడు ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సికి ఏకి ఆపోజిట్ సైన్ ఉంటుంది అంచేత ఈ కండిషన్లోకి రావాలి మనం మన దగ్గర ఉన్నది పాజిటివ్ వాడు అడిగింది నెగిటివ్ అంటే ఆపోజిట్ సైన్ అడిగాడు ఆపోజిట్ సైన్ ఈ కండిషన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ టూ లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అయినప్పుడు ఈజ్ నెగిటివ్ అవుతుందండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ నెగిటివ్ లేదా లెస్ దాన్ జీరో ఏంటంటే టూ లెస్ దాన్ వన్ టూ లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అయినట్టు టూ లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అయితే అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుందంటే టూకి ఫైవ్కి త్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి నైన్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ టెన్ అండి నైన్టీన్ అవుతుంది నైన్టీన్ నుంచి తీస్తే ఇక్కడ మీకు టూ వస్తుంది నెగిటివ్ అండి మైనస్ టూ నెక్స్ట్ ఫోర్ తీసుకోండి సిక్స్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ టెన్ అండి ఇక్కడ నెగిటివ్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది మైనస్ టూ వస్తుంది ఇక్కడ నెగిటివ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇవి కాకుండా మీరు టూకి త్రీ ఫైవ్కి మధ్యలో కాకుండా ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ తీసుకున్నా లేదా టూ కన్నా తక్కువ తీసుకున్నా పాజిటివ్ అవుద్ది అండి ఈ టూకి ఫైవ్కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడే నెగిటివ్ అవుతుంది అవి వేరే నెంబర్స్ ఏమి తీసుకున్నా పాజిటివ్ అయిపోద్ది అండి మనం అంటే టూ కన్నా తక్కువ అయినా వన్ తీసుకున్నారనుకోండి వన్ మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ టెన్ దట్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ లెవెన్ మైనస్ సెవెన్ అంటే ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ పాజిటివ్ అని అలాగే ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా ఆ వాల్యూ పాజిటివ్ అవుతుంది మనకు అడిగింది ఏంటంటే ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుందని అడిగాడు కాబట్టి అడిగిన క్వశ్చన్లో మనకి నెగిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుందని అడిగారు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే అండి మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ కోప్స్ ఏంటో పాజిటివ్ ఉంది మనం ఆపోజిట్ సైన్ కండిషన్ రాసుకోవాలి ఈ మాడల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి మీకు ఎక్సైజ్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ మాడల్లో ఉన్నాయి వాటిని